a la señora Linda Jacqueline Cuevas Figueroa. Al señor José Manuel Figueroa González. Este, en representación del obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, al presbítero Gamaliel Villalobos. Y al presbítero Artemio Flores García. El siguiente logo que este, se encuentra en Fe, Amor y Suerte, más que nada del cantautor del pueblo, José Manuel Figueroa Figueroa, con su nombre artístico de Joan Sebastián, que con sus composiciones deleitó a los oídos de muchas personas en el mundo, llegando a ser uno de los mejores cantautores a nivel nacional e internacional. Gracias a este, a este logro dio a conocer el Estado de Guerrero y especialmente al pueblo de Juliantla a nivel nacional e internacional. Brindemos un fuerte aplauso hasta el cielo al poeta del pueblo. En el siguiente logo, que es en el recuadro verde, se encuentra el logo de HF del ganadero y empresario Hugo Raúl Figueroa Fitz, el cual fundó Rancho La Misión, llegando a ser una de las mejores ganaderías a nivel nacional e internacional. Brindemos un fuerte aplauso por estas personalidades que han llevado un alto el pueblo de Juliantla. Y también agradeciéndole a Dios, pues esta gran maravilla que tienen ustedes en el Paseo de la Fama, que, que como dicen, ¿no? hay muchos que han pasado por aquí, pero que el día de hoy estas ganaderías, estos grandes personajes, pues han marcado también la historia de Juliantla. Pues vamos a dar esta bendición y seguirle pidiendo a Dios que lo siga acompañando a ustedes y que sigan llevando esa alegría, que sigan llevando esa convivencia familiar en cada uno de los jaripeos con la música, lo sigan llegan, llevando también a tantas personas que disfrutamos de esta música y cómo no acordarnos de esas canciones tan bonitas del señor Joan Sebastián. Entonces, este, yo creo que por esas canciones y por todo lo que hemos visto a través del jaripeo, pues se conoce Juliantla, pero más la calidad de su gente, por los que hemos tenido la oportunidad de convivir un poco con ustedes, con sus familias. Abramos nuestro corazón a Dios en la acción de gracias que todos los dones nos ha colmado. El apóstol Pablo nos enseña que en toda ocasión hemos de dar gracias a Dios Padre por medio de Cristo con el cual nos ha dado todo. Por haber sido hechos hijos de Dios, el tesoro de su gracia ha sido de un derroche para con nosotros, a los que nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Del apóstol Pablo a los filipenses. Estad siempre alegres en el Señor. Os repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupéis, sino que en toda ocasión, en la oración y súplicas con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, Custodie vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Sabemos que todo lo que obtenemos en la vida viene de lo alto y viene de Dios. Todas las bendiciones, todos los dones, todas estas grandes maravillas que Dios hace con nosotros, con nuestra familia, pues debemos ser agradecidos con Él. Y una de ellas, yo creo que la principal es el don de la vida. Esa vida que nos permite a nosotros poder compartir, poder disfrutar, pero también transmitir. Y hoy es lo que ustedes, en este trabajo que hacen, además de trabajo yo creo que es un gusto, porque a veces uno trabaja, pero no disfruta de lo que hace. 
y eso se ve reflejado porque no podemos transmitir esa alegría para con los demás. Y yo creo que ustedes, el día de hoy, estas obras que su comunidad les reconoce en este paseo de la fama, la entrada de su comunidad de Juliantla, don Guillermo Campo, Joan Sebastián, la octava maravilla, eh, Guillermo Campo, destructores de Memo Campo, Hugo Figueroa, Rancho La Misión, Federico Figueroa, Rancho La Candelaria, y, y nuestro hermano pues José Manuel, que han dado mucho a esta comunidad, pero yo creo que también han recibido mucho de esta comunidad. Que por eso yo creo que ellos quieren reconocerles a ustedes, porque son parte de su familia. Yo quiero invitarles de que sigan ustedes dando esa alegría y principalmente que Dios les ha dotado de muchos dones y esos dones pónganlos al servicio de los demás y sigan ustedes disfrutando, sigan acompañando a tantas familias que esperan un momento de diversión y que a través de eso y de su trabajo ustedes también puedan obtener el sustento para sus familias y especialmente también ahí encontrar su propia santificación. Con esta bendición pedimos para que estas obras sigan siempre esa obra de Dios y principalmente sigan ustedes disfrutando de esas grandes maravillas. Hoy se nos han adelantado dos personajes importantes, Joan Sebastián y Hugo Figueroa, pero sabemos que desde allá, desde el cielo, pues ellos desde aquí también se están alegrando con nosotros el día de hoy. Se alegran con su familia y de manera muy particular con su gente de Juliantla. Porque anteriormente, antes de salir tanto a la fama, decían un pueblito a un lado de Tasco, Un pueblo, donde viven? Tal vez a un lado de Tasco, porque era lo más representativo. Ahora ya podemos decir y cantar Juliantla. Una comunidad de gente amorosa, hospitalaria, pero principalmente unida. Felicidades a todos ustedes, a ustedes también por llevar en lo alto a esta cueva de Juliantla y también a todos ustedes, que sin la familia no se puede lograr todo esto. Solos una persona no puede. Es con la ayuda de su comunidad, de su gente, de su familia, los más cercanos. Pues Dios los bendiga, Dios les acompañe y que sigan disfrutando de estas grandes bendiciones que Dios les da. Pues un fuerte aplauso para estos hermanos nuestros. Lávame, Señor, con tu espíritu. Lávame, Señor, con tu espíritu. Lávame, Señor, con tu espíritu. Lávame, lávame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Que viva la Virgen de la Candelaria. Que viva nuestra protectora. Que viva la Madre del Cielo. Que viva Juliantla. Que viva Juliantla. Que viva Juliantla.
cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la leja de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como la plata y al oro. Refinirá a los hijos de Levi y así podrán ellos ofrecer, como es debido a las ofrendas al Señor. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Hoy celebramos en nuestra iglesia la Virgen de la Candelaria, las candelas, y por eso hemos iniciado nuestra celebración con nuestras velitas encendidas, porque creemos que Jesucristo es la luz del mundo, la luz que ilumina, la luz que nos disipa de las tinieblas y que nos acompaña. Y es lo que buscamos, querer entrar en el santuario del Señor, porque buscamos esa paz y buscamos particularmente esa tranquilidad para llegar a ser felices yo creo que una de las características que nos dice el Papa Francisco que una característica del cristiano es ser feliz y ser feliz aún en medio del dolor en medio de la tristeza yo los invitaría a que, que busquemos también recordar a nuestros seres queridos que nos han adelantado recordamos ahí a a Iván Sebastián, a, a Hugo Figueroa. Yo pensaba, ¿no? El, cuando estaba reflexionando acerca de, de la humildad, digo, ¿cómo también en medio del dolor podemos encontrarnos allí con Dios? Porque nosotros creemos que Jesucristo es el que nos salva, el que nos motiva, el que, el que viene a nuestro encuentro. Pero sabemos que, como dice el Evangelio de Lucas, el ser cristianos nos debe de motivar y nos debe de invitar a nosotros a que debemos de aceptar de Dios como vengan las alegrías y las penas aceptar en medio del dolor, en medio del sufrimiento que Dios camina con nosotros que Dios no nos deja solos porque pensamos que el ser cristiano el ser católicos, todo va a ser feliz y no es cierto si creemos realmente en Jesucristo y que Él camina con nosotros también tenemos que aceptar, así como le dijo Simeón a la Virgen María, qué alegría, qué bendición para ti, pero también una espada te va a atravesar el alma. Ella no sabía, tal vez no comprendió en ese momento qué significaba esa palabra de Simeón, pero después a lo largo de la vida fue entendiendo cómo esa espada que le atravesó del dolor de ver a su hijo que caminaba en el Calvario, fue crucificado, fue muerto y ella soportó ese dolor y eso es el caminar con Jesús caminar con Jesús en las buenas y en las malas no sentirnos que estamos como que alejados y que estamos huérfanos en primer lugar tenemos a nuestra madre que nos acompaña que en medio del sufrimiento, en medio de esa angustia Jesucristo siempre camina con nosotros y que si encontramos a Jesús en medio del dolor en las alegrías podemos comprender ahí y fortalecernos en nuestra fe. Eso es la luz, la luz que nos ilumina en medio de las tinieblas.
Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted. That's it.